അല്ല സംസാരിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ അനുവദിക്കണം ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോ അത് അങ്ങനെ ആവാനും ആവാതിരിക്കാനും സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ആ സം വേറൊരു വേറൊരു ചോദ്യം നമുക്കില്ല അങ്ങോട്ടേക്ക് പിന്നെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല സിമ്പിൾ അത് തെറ്റാണോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ വലിയൊരു തെറ്റാണോ അതായത് മഴ ഉണ്ടാവാനും ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനും സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഉത്തരവല്ല മനസ്സിലായില്ലേ അത് ജങ്ക് കണ്ടന്റ് ആണ് കേരളത്തിൽ മഴ പെയ്യോ അറിയൂ പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാ ഇല്ലാതെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഇറങ്ങി പോയി കഴിഞ്ഞാല് ആളുകൾ എന്ത് വിചാരിക്കും നിങ്ങൾ മണ്ഡലാന്ന് വിചാരിക്കൂലേ ണോ മഴ പെയ്യുന്ന ചോദിച്ചതാണോ തെറ്റ് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന നാളെ രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ മഴ പെയ്യുന്ന ആർക്കാണ് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റുക പെയ്യൂലാന്ന് പറഞ്ഞാലും തെറ്റാണ് പെയ്യൂന്ന് പറഞ്ഞാലും തെറ്റാവും അങ്ങനെ തന്നെ പറയാൻ പറ്റുമോ പുള്ളി ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് തെന്നിക്കൊണ്ടിരിക്കുക നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇട്ടുന്നില്ല ജേസി ബ്രദറിനെ ഇതാണ് ഇതാണ് വ്യക്തി വ്യക്തി തുടങ്ങി വെച്ചത് ദയവായിട്ട് അല്ല ജേസി ബ്രദർ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചത് ഒരു മിനിറ്റ് പോളയം ബ്രദർ ഇതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്നറിയോ അപ്പൊ നിങ്ങള് അപ്പൊ ജേസി ബി ബ്രദർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു പൊസിഷൻ എടുത്ത് വേണം സംസാരിക്കാനായിട്ട് ഒന്നിന് മുസ്ലിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് അനുസരിച്ച് ആ വിശ്വാസിയുടെ ഒരു പൊസിഷനിൽ നിന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നേരത്തെ ഇസ്മായില് ഒരു പൊസിഷൻ എടുത്ത് സംസാരിച്ചതുപോലെ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കണം ഇപ്പൊ സത്യബ്രതർ പറഞ്ഞ ആ കാര്യം ഞാൻ ഇവിടെ നേരത്തെ ഒന്ന് വായിച്ചിരുന്നു സത്യബ്രതർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു താങ്കൾ വരുന്നതിന് മുമ്പ് വന്നു വന്നു അപ്പോ താങ്കൾ പറയണം അങ്ങനെ ഒരു പുസ്തകം ഉണ്ടാകാനും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനും സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ മുസ്ലിങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല വിശ്വസിക്കുന്നത് മുസ്ലിങ്ങൾ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ താങ്കൾ കേട്ടോളൂ സുനിൽ അബുദാവുദ് ബുക്ക് നമ്പർ തേർട്ടി എയ്റ്റ് അതിന്റെ നമ്പർ നാപ്പത്തിനാല് മുപ്പത്തിനാല് നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് നരേറ്റഡ് അബ്ദുള്ള ഇബിൻ ഉമർ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ജ്യൂസ് കെയ് ആൻഡ് ഇൻവൈറ്റഡ് സോ ഹി വിസിറ്റഡ് ദം ഇൻ ദയർ സ്കൂൾ ദേ സെഡ് അബുൽ കാസി വൺ ഓഫ് അവർ മെൻ ഹാസ് കമ്മിറ്റഡ് കോമ്യൂണിക്കേഷൻ വിത്ത് വുമൻ സോ പ്രൊണൗൺസ് ജഡ്ജ്മെന്റ് അപ്പോൺ ദം ഇനി മുഹമ്മദ് എന്താ പറയണെന്ന് കേട്ടോ ദേ പ്ലേസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ ദി അപ്പോസൽ ഓഫ് അല്ല ഹൂ സാറ്റ് ഓൺ ഇറ്റ് ആൻഡ് സെഡ് ബ്രിങ് തോറ അപ്പോ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലാതെ ഉണ്ടാകാനും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനും സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ജെ സി ഗുരുതർ എന്തെന്നും പറഞ്ഞോണ്ടാ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണ്ടേ പറഞ്ഞ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പോ ബ്രിങ് ദ തോറ അന്നേരം അത് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാ കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് വാസ് ദൻ ബ്രോഡ് അവര് കൊണ്ടുവന്നു ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് കൊണ്ടുവന്നത് ദൻ ഹി വിഡ്രൂ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം ബിനീത് ഹിം ആൻഡ് പ്ലേസ്ഡ് ദ തോറ ഓൺ ഇറ്റ് ആൻഡ് സെയ് ആ അദ്ദേഹം ഇരുന്ന കുഷ്യൻ എടുത്ത് ആ കുഷ്യനിൽ ഈ തോറ വെച്ച് വെച്ച് തോറയോട് പറഞ്ഞു ഓക്കെ പ്ലേസ് ദ തോറ ഓൺ ഇറ്റ് സെയ് ഐ ബിലീവ് ഇൻ ദി ആൻഡ് ഇൻ ഹിം ഹു റിവീൽ ദി ഞാൻ നിന്നിലും നിന്നെ വെളിപ്പെടുത്തിയ വെളിപ്പെടുത്തിയവനിലും വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞതായിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇതാണ് ഒരു ഒരു മുസ്ലിം അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ താങ്കൾ പറയണ അത് ഉണ്ടാകാനും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനും സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഏത് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് താങ്കളോട് സംസാരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞ ആ ഡിസ്കഷൻ അവിടെ ഒരു 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 എൻഡ് വരികയാണ് ഒരു സമാപ്തി വരികയാണെന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം അത് അല്ലാതെ താങ്കളോട് വ്യക്തിപരമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് കൊണ്ടല്ല സമ്മതിച്ചു എന്റെ തെറ്റാണ് എന്റെ തെറ്റാണ് അതായത് മുഹമ്മദ് നബിയുടെ മുമ്പിൽ അങ്ങനെ ഒറിജിനൽ തോറ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട് കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കും സംശയമൊന്നുമില്ല അതുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ അറിയാം എനിക്ക് അറിയില്ല ഉണ്ടാവാൻ ഉണ്ടാവില്ല ചാൻസ് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ വായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ വാദം അവിടെ തീർന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് എനിക്കൊന്നാമത് ഇപ്പൊ വായിച്ചത് ഇംഗ്ലീഷിലാണ് എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് വലിയ ഐഡിയ
ഇതുപോലെ ഒരു കംപ്ലൈന്റ് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിന് ഒരു ന്യായ വിസ്താരം നടത്താനായിട്ട് തോറ കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞതും അത് കൊണ്ടുവന്നതും ആ തോറയിൽ മുഹമ്മദ് വിശ്വസിക്കുന്നു തോറയെ വെളിപ്പെടുത്തിയ വലിയ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഹദീസ് അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് താങ്കൾക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു അല്ല ഈ അവര് തമ്മിൽ സംവാദങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇവര് കൊണ്ടുവന്നത് ഒറിജിനൽ ഞാൻ അംഗീകരിക്കും സംശയമൊന്നുമില്ല അല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു ഹദീസ് ഉള്ളതായിട്ട് താങ്കൾക്ക് അറിയാമായിരുന്നു നേരത്തെ ആ ഹദീസിൽ തോറ കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞപ്പോ അവര് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എന്തോ കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അതല്ല ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ തോറ മുഴുവൻ ശരിയാണെന്ന് മുഹമ്മദ് നബി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഓക്കെ അത്രേ ഉള്ളു പ്രശ്നം എനിക്ക് അറിയെങ്കിൽ ഞാൻ അത് ഉറപ്പായ ഞാൻ സ്വീകരിക്കും അതിന് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഈ തോറയിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അതിനകത്ത് ഉള്ളതെല്ലാം വിശ്വസിക്കുന്നു വാദത്തിന് വേണ്ടി തർക്കിക്കാം ഇത് ഇവരുടെ ഒരു ഇതാണ് തക്കിയ ഇതുവരെ സത്യം വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ടു ഇത് മുൻപ് ഫഹദ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ കേൾക്കാൻ വർഷങ്ങൾ ഒരു വർഷത്തിന് മുൻപേയോ അല്ലെങ്കിൽ മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപോ അതിപ്പോ കൊണ്ടുവന്ന തോറ ഫുൾ മുഴുമേനും ഉണ്ടെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും അറിയുന്നത് മുഴുമേനും ഈ മുഴുമേനും തോർ ഇത് ആരോടായി പറയുന്നത് മുഹമ്മദ് അല്ലേ അത് അംഗീകരിച്ചത് പിന്നെ ഇവരാണോ ചോദിച്ചത് മുഴുവൻ തോറ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ വേറെ ആരോട് അല്ല പറയുന്നത് അറുപത്തെട്ട് പുസ്തകം എഴുപത്തഞ്ച് പുസ്തകം എൺപത് പുസ്തകം പറഞ്ഞ് പല പുസ്തകങ്ങളായിട്ട് തിരിച്ച് ക്രിസ്ത്യാനികൾ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കൊണ്ടുവന്നത് വേറെ പരിശോധിക്കണം അതീവ് അല്ല അതീവ് അതീവ് ഞാൻ ഞാൻ ഒരൊറ്റ എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഈ ഈ ഇടവരെ ഈ ക്ലബ് ഹൗസിൽ വരുന്ന ആൾക്കാരെ ഒഴിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒരു ലീമാന ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ അടുത്ത് ഒരു ഈ ഈ നിങ്ങളുടെ ഖുറാനകത്ത് എത്ര ആയത്തിലുണ്ട് ഒരൊറ്റ സിമ്പിൾ ആൻസർ പറയുന്നത് ഞാൻ ഈ നോർത്തിൽ പലരടുത്തും ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് ആയത്ത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് ആയത്ത് എന്നാണ് ഇവർ പറയാറുള്ളത് നേരെ മറിച്ച് ഇന്ന് ഇന്നത്തെ ഖുറാനിൽ എത്ര ആയത്തുണ്ട് ആറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് ആയത്തെ ഉള്ളു അപ്പൊ എത്ര ആയത് മിസ്സിംഗ് ആണ് അതേപോലെ നമ്മൾ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഈ അറുപത്താറ് എഴുപത്തിരണ്ട് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ടോപ്പിക് അവിടെ അങ്ങ് ഹോൾഡ് ചെയ്യും ഈ അപ്പോക്രഫ സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് ഇപ്പോഴും പബ്ലിക്കലി സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലാതെ ആരും അത് എടുത്ത് ചേരയിൽ കയറ്റി വെച്ചേക്കുന്നതല്ല ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ബുക്ക് സ്റ്റോള് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോക്രഫ സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സും കിട്ടും അത് നിങ്ങളുടെ ഖുറാനകത്ത് കൊണ്ട് അപ്പോക്രഫ സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഖുറാനകത്തായിട്ട് തോമസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഈസാ നബി ഈ ഈ പക്ഷികളെ ഉണ്ടാക്കുന്ന അതിനകത്ത് ഉള്ള ഇത് തോമസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ നിന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്നത് ഇപ്പം എക്കി ബ്രദർ വായിച്ച് എന്തോന്നറിയോ ഈ ഇതിന് ഈ തോരാത്തിന് ഈ ഈ തക്കിയ തക്കി എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ തലയുടെ മേളിൽ വെച്ചിട്ട് ഇത് ഇത് ചെയ് അതിനെ കൺഫേം ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഈ വറക്കത്തിന്റെ ജോലി എന്ത് വരും എന്നറിയോ വറക്കത്തിന്റെ ജോലി ഇഞ്ചിയില് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രവാചകനെ സ്വാധീനിച്ചിരിക്കുന്ന ഇരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി എ പാഷാണ്ട ക്രിസ്ത്യാനി വാട്ട് അവർ അഡ്മേ ബി അദ്ദേഹത്തിന് പണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഞ്ചിലിനെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ജോലിയാണ് അതേപോലെ തന്നെ മുഹമ്മദിന് ഒരു പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ സെക്രട്ടറിയുടെ ജോലി സിറിയാക്ക് ലാംഗ്വേജിൽ ട്രെയിനിങ് എടുത്ത് ഇത് ഭാഷ പഠിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ആ അദ്ദേഹത്തിനോട് നിർബന്ധിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഹദീസുകളും അതിന്റെ ഡീറ്റെയിലുകളും അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഈ ക്ലെയിം വെക്കുമ്പോണ്ടല്ലോ ഇവിടെ വരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്താണെന്നറിയോ ഇവിടെ ഹിബ്രു ഗ്രീക്ക് ലാംഗ്വേജ് സിറിയ ഇത് അറാമിക് ലാംഗ്വേജ് അന്ന് റാം അവിടെ വളരെ ക്ലിയർ കട്ടായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഭാഷയാണ് അവിടെ നിന്ന് സ്കാറ്റേർഡ് ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഈ ഭാഷകൾക്ക് ഇന്ന് അവർ ഈ ഹിബ്രു ഭാഷ അവർ റീസ്റ്റോർ ചെയ്തു അറാമിക് ഭാഷ റീസ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലുള്ള ഭാഷകൾ റീസ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അറബിക് ഭാഷയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ചോദ്യം വരുന്നത് അറബിക് ഭാഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഹമ്മദ് കണ്ടുപിടിച്ച ഭാഷയല്ല അത് ഒന്നാം സെഞ്ചുറിക്കും ഏകദേശം ബി സി യുടെ ആ അവസാന കാലഘട്ടങ്ങളിലും അവസാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഹൺഡ്രഡ് അതിനകത്തും അന്ന് മുതൽ ഈ ഏകദേശം സിക്സ് സെവൻ സെഞ്ചുറി ഇങ്ങനെ ഇന്
അത് ഇവോൾവ് ആയി എന്ന് വെച്ചാൽ ഭാഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവോൾവ് ആയാണ് വരുന്നത് പല ഭാഷകൾ ഇവോൾവ് ആകും സെഞ്ചുറീസ് എടുത്ത് ഇവോൾവ് ആകുന്നത് അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ ഇവോൾവ് ആയി ഫുള്ളി ഇവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഇത് അതിൽ നിന്ന് പല ഭാഷകൾ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് അത് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ കംപ്ലീറ്റ് ചേർത്ത് പറഞ്ഞോളൂ അത് ഇപ്പൊ ആ ഭാഷയുടെ അവസ്ഥ കൂടി ഒന്ന് പറയണം അവസാനം എത്ര ആളുകൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ വന്നിട്ട് അവരുടെ ഫസ്റ്റ് യഹൂദന്മാർ ഐക്യപ്രതരായി എന്ന് പറഞ്ഞത് കംപ്ലീറ്റ് ആദ്യ യഹൂദന്മാർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയാ ഹിബ്രു യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്ഥാപിച്ചിട്ട് ഇന്ന് ഇസ്രായേലിൽ പോയാൽ ഇന്ന് ഹിബ്രു ആണ് അവരുടെ ഫേസ്റ്റ് ലാംഗ്വേജും ഇന്ന് അവിടെ യഹൂദന്മാർ സംസാരിക്കുന്നത് ഹെബ്രു ലാംഗ്വേജ് ആണ് അതേപോലെ അരാമിക്കിനെയും ഇന്ന് ഓൾമോസ്റ്റ് റീസ്റ്റോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എണ്ണൂറ് കോടി മനുഷ്യരിൽ ആകെ ഒരു കോടി ഇവരുള്ളൂ ഇവരുടെ അപ്പത്ര വലിയ സംഭവം എത്ര എന്താ രാജ്യങ്ങൾ ഈ ഭാഷക്ക് വാല്യൂ ഉണ്ട് അറബിയുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് അറബിയുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് നൂറ്റി അറുപത് കോടി മുസ്ലിങ്ങളുള്ള എത്ര പേർക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് അറബി ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗി എത്ര ആളുകൾക്ക് ഹിബ്രോയില് കാര്യങ്ങൾ എഴുതാൻ പറ്റും ഒന്ന് പറഞ്ഞേ യാഹോവാക്ഷരം എഴുതിയിട്ട് എങ്ങനെ വായിക്കണം എന്ന് പോലും അറിയില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു നടക്കും അങ്ങനെ പറയല്ലേ ഇതൊരു നിങ്ങളിപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഒന്ന് ഇട്ട് ജെ സി ബ്രദറെ ആ ഖുറാൻ നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചു നിങ്ങള് ഒന്ന് ഒന്ന് വായിച്ച് നിങ്ങൾ ആ അറബിക് ഫോമായിട്ട് ഒന്ന് വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചു ജെ സി ബ്രദർ ആ സ്ക്രീൻഷോട്ട് അതൊന്ന് ഇടാവോ ജെ സി ബ്രദറെ അറബിക് ഖുറാന്റെ ഒറിജിനൽ ഇതുള്ള ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒന്ന് 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 ആ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഒന്ന് ഇടാം ഓക്കെ ആ അപ്പൊ അത് അതിപ്പം അദീപ് വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദീപ് ഹീനോസ് അറബിക് റൂട്ട് അതിന്റെ റൂട്ട് ലാംഗ്വേജ് ഇപ്പൊ അദീപ് ഇത് വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കും ഞാൻ വിചാരിച്ചു വിഷയത്തിൽ നിന്ന് മാറി പോകുന്നു വേറൊരു മുസ്ലിം ബ്രദർ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് അവസരം കൊടുക്കാൻ വിചാരിച്ച് ഞാൻ പറയുമായിരുന്നു ഷാ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ നമ്മൾ വായിക്കാവോ അതീവ ഈ ജെ സി ബ്രദറിന്റെ അതിനകത്തൊരു പി ടി ആറിൽ ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഒറിജിനൽ ഖുറാന്റെ ഭാഷയാണ് നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു പ്ലീസ് എന്താണ് സൗദ്ര ഈ ഡി പി ലുള്ള വായിക്കാനോ അതെ ഒന്ന് വായിക്കാവോ അഭി ഏതെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയോ ആഹാ അടിപൊളി നിങ്ങളോട് വായിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഞങ്ങളോട് വായിക്കാൻ പറയുന്നു അല്ല ചോദിക്കാ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണെന്നറിയോ അല്ല ഇത് എന്താണെന്നറിയോ അതീ ബ്രദർ തന്നെ വായിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുവാണ് ഞങ്ങക്ക് വലിയ ഉപകാരം ഞങ്ങക്ക് കേൾക്കാനല്ലേ ചോദിക്കുന്നത് എവിടുന്ന എടുത്തു അതൊക്കെ അറിയാം പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞോ അതൊക്കെ ഞങ്ങക്ക് അറിയാം പറഞ്ഞേ നിങ്ങൾ വായിക്കാ മതി അതൊക്കെ ഞങ്ങക്ക് പറയാവുന്ന സോഴ്സും തരാ തെളിവും തരാ എന്നെ വിശ്വസിക്കേ നിങ്ങൾ വായിച്ചോ എവിടുന്ന് എടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞോ എവിടുന്ന് എടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞോ എന്താ പ്രശ്നം അതിപ്പോ ഗൂഗിളിൽ പോയിട്ട് അത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ആയിട്ട് നോക്കാനല്ലേ നിങ്ങൾ അറബി 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 ഭാഷയിൽ ഒരു സംഭവം എടുത്തിട്ട് അതില് എന്താ കുത്തും പുള്ളിയും കോമയൊന്നുമില്ല അപ്പൊ അത് എടുത്തിട്ട് എന്നോട് വായിക്കാൻ പറയണം ഇത് ഏതെന്നാ നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ അല്ല ഇത് എവിടുന്ന് ഇത് ഏതെന്നാ എടുത്തോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ 
ഹീബ്രു അറിയാവുന്ന ഇവിടെ ആരും അവകാശപ്പെടുന്നില്ല അൻഷാദേ അതാ പ്രശ്നം മനസ്സിലായി ക്ലെയിം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അൻഷാദേ അൻഷാദേ ക്ലെയിം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അൻഷാദിന് ക്ലെയിം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ വള്ളിയും പുള്ളിയില്ലാത്തോ ഇവിടെ ആർക്കും വായിക്കാൻ കഴിയില്ല ആയിക്കോട്ടെ വള്ളിയും പുള്ളിയില്ല ഹീബ്രോക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയോ ഫോളോയിങ് ഞങ്ങൾ ക്ലെയിം ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ അദീപ് പറഞ്ഞ എന്തോന്ന് അറിയോ ഈ വാഹ ഊഹ എത്ര പേർക്ക് ഒരു കോടി ജനങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഞാൻ എഗ്രി ചെയ്ത് അത് ഞാൻ അതിനകത്ത് ഇത് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അതിന്റെ ഹിസ്റ്ററിയും പറഞ്ഞു തന്നു ഈ യഹൂദന്മാര് ഈ ലോകമെമ്പാടും സ്കാറ്റേർഡ് ആയപ്പോ അവരുടെ ഭാഷയും ഏകദേശം വിലുപ്തമായി പോയിരുന്നു പക്ഷെ അവര് ഫേസ്റ്റില് അവര് തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ അവരുടെ ഫേസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്തോന്ന് പറയാ അവരുടെ ഭാഷയെ അവര് അതിനെ ഒന്ന് എന്റെ ബ്രോ അതിന് വള്ളിയും പുള്ളിയില്ല ഞാൻ വായിക്കാൻ ചിലപ്പോ തെറ്റാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഖുറാനാണെങ്കിൽ പ്രശ്നമാണ് അത് നിങ്ങളങ്ങ് അത് അപ്പൊ ഇത് നേരിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത ഭാഷയിലാണിത് നിങ്ങളങ്ങ് വായിച്ചോ എന്റെ പൊന്നു ഇങ്ങനെ ഈ ഫോമില് ഞങ്ങള് ഈ ഫോമിൽ ഇപ്പൊ മുസ്ലിം ലോകത്ത് ഒരാള് മുസാഫ് കൊണ്ട് നടക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ പിന്നെ ഒരു വള്ളിയും പുള്ളിയും വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് തെറ്റി വായിക്കാൻ പാടില്ല മോശമാണ് അപ്പൊ ഇത് ശരിയായിട്ട് വായിക്കണം അപ്പൊ വള്ളിയും പുള്ളിയും വ്യത്യാസം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷമായിട്ട് വ്യത്യാസം പറയുമ്പോഴാണ് തെറ്റ് വന്നാലാണ് വ്യത്യാസപ്പെടുക വായിക്കുന്ന ആൾക്കും അറിയാം ഇങ്ങനെ തെറ്റുക എന്റെ സഹോദരൻ വായിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അവിടെ നമ്മൾ പെട്ടു അവിടെ ഞാൻ വായിക്കണ്ടി വ്യത്യാസം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റാത്തത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വള്ളിയും പുള്ളി വ്യത്യാസം വന്നു അല്ലെ അങ്ങനല്ല എന്റെ അല്ലേ അതെങ്ങനെ വള്ളിയും പുള്ളി ഇടാതെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ വള്ളിക്കും പുള്ളിക്കും വ്യത്യാസം വരുമോ അപ്പൊ വള്ളിയും പുള്ളി ഇല്ലാന്ന് വന്നില്ലേ വള്ളിയും പുള്ളി എഴുതാ ഇല്ലാതെ എഴുതാൻ കഴിയും അപ്പൊ വള്ളി പുള്ളി വ്യത്യാസം ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞതോ ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷമായിട്ട് വള്ളി പുള്ളി വ്യത്യാസം ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞു എവിടെയെങ്കിലും ഉറച്ച് ഒരിടത്ത് നിൽക്ക് ആ പറഞ്ഞുതരാം എന്നാൽ സമയം കൊണ്ട ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡ് ഇടപെടാതിരിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അതാ മുപ്പത് സെക്കൻഡ് എന്താ മതി കേവലം മുപ്പത് സെക്കൻഡ് അതായത് വള്ളിയും പുള്ളി ഇപ്പൊ ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റാഹിം എന്നുള്ളത് എനിക്ക് വള്ളിയും പുള്ളി ഇല്ലാതെ എഴുതാൻ പറ്റും അത് സാധാരണ കണ്ടു കേൾക്കുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ അത് വായിക്കാൻ കഴിയും ഒരു വള്ളിയും പുള്ളി ഇല്ലാതെ ഞാൻ ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റാഹിം എഴുതി കഴിഞ്ഞാല് ഈ താഴെ ഏതെങ്കിലും മുസ്ലിം ഉണ്ട് അത് ബിസ്മിയാണെന്ന് മനസ്സിലായ ബിസ്മിയാണെന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാല് അത് അവനത് ബിസ്മില്ലാട്ടെ വേണ്ട വേണ്ട അത്രയ്ക്കും തള്ള് തള്ളണ്ട കാരണം ഒൻപത് ലെറ്റേഴ്സ് മാത്രമേ അൺഅംബിഗ്വസ് ആയിട്ട് അറബിയിലുള്ളു എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവൊക്കെ ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് ഓക്കെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഫാക്ചലി റോങ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പെടും അതല്ലേ അതുകൊണ്ടല്ല ഒൻപത് അൺഅംബിഗ്വസ് ലെറ്റേഴ്സ് എന്താ കുഴപ്പം നിങ്ങളിപ്പോ പറഞ്ഞാൽ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് ഈ അറബി അക്ഷരങ്ങൾ മുഴുവൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫുൾ കാര്യങ്ങൾ വള്ളിയും പുള്ളിയും കുത്തും കോമായ എഴുതാൻ പറ്റുമെന്നാണ് ഞാൻ അതല്ല പറഞ്ഞത് അറബി എനിക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയും അതിൽ വള്ളിയും പുള്ളി ഇടാന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ തെറ്റാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ തെറ്റാതെ വായിക്കുന്നവരുണ്ട് വേറെ ആരെങ്കിലും കേട്ടോ ഇത് ഇത് വള്ളിയും പുള്ളി ഇല്ലാതെ എഴുതാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കേട്ടോ ഞാൻ മാത്രമാണോ എഴുതാനും അത് ഫാത്തിയ ആണെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കും വായിക്കാൻ പറ്റും ഇത് അറിയാതെ സർക്കുലർ ലോജിക് ആണ് ഇത് ആദ്യം ആദ്യം ഇതിന്റെ വള്ളിയും പുള്ളിയും കണ്ട് പഠിച്ച് ഞാൻ ഒന്ന് പറയട്ടെ എന്നാലും നിങ്ങൾ ചിരിച്ചോളൂ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചിരിച്ചോളൂ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇതിന്റെ നോണ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നോണ നോണ ചിരിച്ചോളൂ ഞാൻ ഒരു 30 സെക്കൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ രണ്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇതിനെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാ ഫോളോ ചെയ്യാം എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ഇന്റലക്റ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഞാൻ നോണ പറഞ്ഞു എന്ന് നിങ്ങൾ വെച്ചോ കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ പറയട്ടെ 30 സെക്കൻഡ് നിങ്ങൾ വെച്ചോ ആദ്യം നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഫോളോ ചെയ്യാം അതീവ നി
ഇവിടെ സമ്മതിച്ചു ഞാൻ പറയട്ടെ ഇനി ഞാൻ പറയട്ടെ സമ്മതിച്ചു നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ശരി ഇനി ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ പറയുന്നതിൽ അടുത്ത തെറ്റ് കൂടി നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചോളൂ അതായത് ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാനു റഹീം എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാല് അതിൽ വള്ളിയും പുള്ളി ഇല്ലാതെ ആളുകൾക്ക് ബിസ്മി ആവുമ്പോൾ തിരിയും സുപരിചിതമായ വചനങ്ങൾ തിരിയും അല്ലാതെ കുറച്ചുകൂടി ആൻസിയന്റ് ആയിട്ട് ഇതിനകത്ത് വള്ളിയും പുള്ളിയും വ്യത്യാസമില്ല വള്ളി പുള്ളി ഒന്നും ഇടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എഴുതാൻ പറ്റും എന്നാണോ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് പോയിന്റ് ആയിട്ട് പോകാം ആദ്യം വാ തുടങ്ങാം അല്ലെ വാ തുടങ്ങാം തുടങ്ങണ്ട നിങ്ങൾ ഈ പോയിന്റ് ഒന്ന് സ്റ്റീൽമാൻ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്ന സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കൂ ഫോളോയിങ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഫോളോയിങ് അതീപേ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വള്ളിയും പുള്ളിയും അതായത് ദമ്മ കസറ ഫത്ത ഒന്നും ഇല്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും എന്നാണോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് യെസ് ഒർണോ ഞാൻ ആദ്യം ചോദിക്കട്ടെ ചോദിക്കണ്ട അതിന്റെ ആൻസർ പറഞ്ഞാൽ മതി കാരണം നിങ്ങൾ മുമ്പേ അഗ്നോസ്റ്റിക് ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്ത പോലെ ഇതും ഒരു ലിംബോയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവാണെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വായിക്കാൻ തയ്യാറാവുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വള്ളി എടുക്ക വള്ളി എടുക്ക ആ അറബിയിൽ ഏത് അക്ഷരത്തിനാണ് വള്ളി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പൊസിഷൻ സ്റ്റീൽമാൻ ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ എഴുതാൻ നിങ്ങളുടെ പൊസിഷൻ ആണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് വഴുതിക്കൊണ്ട് പോകാനാണ് പ്ലാന് ജെ സി ബ്രദർ പറഞ്ഞ ഒരു മലയാളി ടേമിലാണ് വള്ളിയും പുള്ളി എന്നുള്ളത് ഇതിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞ ഡയാ ക്രിട്ടിക്കൽ മാസ് എന്ന് എനിക്ക് ചുമപ്പ് അധികം ചിരിച്ചാൽ അതുകൊണ്ട് ചിരിക്കാതെ പിടിക്കണോ അതെ അതെ എന്റെ ബ്രദറെ ഇത്ര ഉള്ളായിരുന്നു പൊസിഷൻ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വായിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാതായിരുന്നു എന്റെ ധർമ്മം അത് ഞാൻ പാലിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അവിടെ നില്ല അവിടെ നില്ല ഫോളോയിങ് പെടക്കാതെ ശ്രദ്ധിക്കേ അപ്പൊ രണ്ട് പൊസിഷനിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നേ കറക്റ്റ് ആവുള്ളൂ അതായത് ഒന്നെങ്കിൽ വള്ളി പുള്ളി കുത്തുകോമ വ്യത്യാസം ഇല്ല എന്നുള്ള വാദം ഇവർക്ക് തള്ളണ്ടി വരും കാരണം വള്ളി പുള്ളി കുത്തുകോമയ്ക്ക് വ്യത്യാസം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് വായിക്കാൻ ഫോളോയിങ്ങിന് നിഷ്പ്രയാസം പറ്റണം പക്ഷെ വള്ളി ഇല്ലായിരുന്നു ഇന്ന് വള്ളി ഉണ്ട് വിറ്റ് മീൻസ് ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി എക്കെ ബ്രദറ് ഒരു ഒരു ഇത് തരുവാണ് ഒരു ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു റൂം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എസ് ടി എഫ് ഞാനിപ്പോ അത് വള്ളി പുള്ളി തെറ്റി വായിച്ചോ നിങ്ങളുടെ മുമ്പില് ഒരു കാര്യം എക്കുപ്പുറത്ത് ഒരു കാര്യം ഇല്ലല്ലോ ഇതൊന്ന് റാപ്പ് ചെയ്യണം ഫോളോ ചെയ്യുന്ന പക്ഷെ നിങ്ങൾ യഹോവാന്നുള്ളത് എങ്ങനെയൊക്കെയാ വായിക്കുന്നത് എത്ര വീതാണ് ഒന്ന് കീപ് ക്വയറ്റ് പ്ലീസ് അതീപിനടുത്ത് ഒരു കാര്യം പറയാം ഞാൻ ഈ ഈ കാര്യം ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാരണം എന്താ പറയാ നിങ്ങളെ അറബി ഭയങ്കര സംഭവമാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങള് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്ക് ഈ ലോകത്തുള്ള എത്ര മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അറബി വളരെ ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് വളരെ കൺസിസ്റ്റൻസിയോട് കൂടി 
നോർമൽ ലാംഗ്വേജ് അവരുടെ മദർ ടങ് ഉപയോഗിക്കുന്നവരോട് പോലും ഉപയോഗിക്കുന്ന എത്ര മുസ്ലിംസ് ആണ് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റേറ്റ് ഒരുപാട് കോടിക്കണക്കിന് മുസ്ലിങ്ങൾ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഹിബ്രുവും അരാമിക്കും എത്ര ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അത് ആവശ്യമില്ല വെറുതെ എന്തിനാ നമ്മള് വെറുതെ കയ്യാത്ത മണിക്ക് നിൽക്കണം അല്ലേ അതെ അതെ സത്യപ്രദ്രതേ നമുക്ക് എന്തായാലും കാര്യമുള്ള കാര്യം സംസാരിച്ചിട്ടല്ലേ കാര്യമുള്ളൂ വെറുതെ അദ്ദേഹം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് വായിക്കാനും പറ്റത്തില്ല ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ പുസ്തകം കൊടുക്കാൻ കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് പൊസിഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് സൗണ്ട് വളരെ കുറച്ചാ വരുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ പറയാം അത് അൻഷാദിലോട്ട് പോവാന്ന് പറയാം അൻഷാദിലോട്ട് പോവാൻഷാദിലോട്ട് പോവാൻ ഞാൻ ഇതൊന്നും ഇതിനൊന്നും ഒരു ഒരു കൺക്ലൂസീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറയട്ടെ ഇവിടെ മറ്റുള്ള ഭാഷകളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പം സ്വന്തം കാര്യങ്ങളും നോക്കാൻ നിങ്ങൾ മറക്കരുത് ഇസ്ലാമിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പരാജയം ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഹിബ്രു എടുത്തോണ്ട് വരുന്ന ഗ്രീക്ക് എടുത്തോണ്ട് വരുന്ന ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫോർ അസ് ഞങ്ങൾ അത് നോക്കുന്ന എപ്പോഴാന്ന് അറിയാം എന്തെങ്കിലും ഒരു റൂട്ട് വേർഡിനകത്ത് ജസ്റ്റ് ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ വരുമ്പം അതിന് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് നോക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ഡിക്ഷണറികളും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അത് ഞങ്ങൾക്ക് അത് നോക്കിയാൽ മാത്രം മതി ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ട്രാൻസ്ലേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മതി ഞങ്ങൾക്ക് വി ആർ മോർ ദാൻ അത് സഫീഷ്യന്റ് ആണ് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസ വിധിയെ ഞങ്ങൾക്കെന്ന് പറഞ്ഞ സങ്കല്പങ്ങളല്ല ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ഉറപ്പാണ് സങ്കല്പം എന്ന് പറഞ്ഞ പരിപാടി ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കില്ല ഇവിടെ വന്ന് ഭാഷയിൽ ഇപ്പം ആ ഈ ഈ ജെ സി ബ്രദറിന്റെ ലോകത്തിലുള്ള ഒരു മുസ്ലിമിനും അത് വായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അത് വായിച്ചു കൊടുത്തത് ജർമ്മൻ സ്കോളേഴ്സ് ആണ് ജർമ്മൻ സ്കോളേഴ്സ് ഈവൻ സന മാനസ്ക്രിപ്റ്റ് ആണേലും കൊള്ളാം ഈവൻ ബോമിങ് മാനസ്ക്രിപ്റ്റ് ആണേലും കൊള്ളാം നിങ്ങളുടെ ടോപ് ആയാലും മൈലായാലും എന്ത് സാധനമായാലും നിങ്ങൾ ലോകത്തൊരു മുസ്ലിമിനെ കൊണ്ട് അത് വായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇത് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഇസ്ലാമിന്റെ വലിയൊരു ട്രാജഡിയാണ് യഹൂദൻ അവന്റെ ഭാഷ റിസ്റ്റോർ ചെയ്ത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഹെൽപ്പ് മേടിച്ചിട്ടല്ല അവൻ റിസ്റ്റോർ ചെയ്തത് അറാമിക്ക് റിസ്റ്റോർ ചെയ്തത് ഒരു ഇസ്ലാമിന്റെ സഹായം തേടിയിട്ടില്ല അവർ സ്വന്തമായിട്ട് എഫേർട്ട് എടുത്ത് അവരുടെ ഫേസ്റ്റ് ജോലി ആയിരുന്നു കാരണം പറഞ്ഞ എവറിത്തിങ് ഇൻ ഹിബ്രുവ ഇന്ന് ഇസ്രായേൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ സംസാരിക്കുന്ന ഫേസ്റ്റ് ലാംഗ്വേജും അവരുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ മെയിൻ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ലാംഗ്വേജും അവർ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലാംഗ്വേജും അത് തന്നെയാണ് അവർ ഇത്രയും വർഷം ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തായിട്ടും അവർ അവരുടെ ഭാഷയെ റിസ്റ്റോർ ചെയ്തു അതേപോലെ തന്നെ അറബിക്കിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ ഫേസ്റ്റ് സെഞ്ചുറി മുതലുണ്ട് ഇതിന് ലിപികളൊക്കെ കിട്ടുന്ന ആ കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മോർ ദാൻ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഷോക്ക് ഈ ഈ ലെറ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾ ഈ ഈ ആൽഫബെറ്റ്സ് നിങ്ങൾ എവിടുന്ന് അതിന് കടം കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിന്റെ ഹിസ്റ്ററി പഠിച്ചാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഷോക്കിംഗ് ഫോർ മുസ്ലിം ഇസ്ലാം ഒരു കാര്യം കൂടെ അതിന്റെ ഡയക്രിറ്റിക്കൽ മാസ് ഉണ്ടാകുന്ന ലെവൻത് സെഞ്ചുറിയിൽ വന്നിട്ടാണ് ഏകദേശം ഒരു നയൻറ്റി പെർസെന്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നത് ഡയക്രിറ്റിക്കൽ മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൊത്തുകോമ ഈ പരിപാടികൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് പോയി പഠിക്കേണ്ട പോലെ സാധനം ഞാനൊരു കാര്യം കൂടെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞോട്ടെ എക്യുബ്രത അടുത്തത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫോളോയിങ്ങിനെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാനല്ലോ കേൾവിക്കാർ കേൾക്കട്ടെ ഇവരുടെ വാദം തന്നെ ലൗഫുൽ മഹഫൂസിൽ ഇരുന്ന കിതാബ് അങ്ങനെ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് ഇറക്കി കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ലളിതമായ അറബി ഭാഷയിൽ ഇറക്കി കൊടുത്തു ഒരു ക്ലെയിം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ആർഗ്യുമെന്റിന്റെ റെലവൻസ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഒറിജിനൽ ഇവരുടെ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റിന്റെ ഒരു കോപ്പി ജെ സി ബ്രത കാണിച്ചത് ഇവർ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നു ഇത് ശരിയാണ് വള്ളി പുള്ളി അപ്പൊ വള്ളിയാണോ പുള്ളിയാണോ എന്ന് പറഞ്ഞ് കളിയാക്കി യെസ് വള്ളി പൊട്ടിയ കേസാണത് അത് പോട്ടെ അതല്ല ഇവിടുത്തെ വിഷയം വള്ളി പുള്ളി എന്നുള്ളതിന് ഗിബോർ ബ്രദർ ഇവിടെ പറയുകയും ചെയ്ത് ഡയാക്രിറ്റിക്കൽ മാർക്സ് കുത്ത് മേളിലും താഴ്ത്തു ഇടുന്ന കുത്തുകൾ എത്ര എണ്ണം വീതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം മാറ്റം വരികയാണ് കൂടാതെ പതിനാറ് കോൺസനൻസ് മാത്രമുള്ള ഒരു ഭാഷയായിരുന്നു അത് പിന്നീടാണ് അതിൽ വവൽസ് വരുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ആ ഉ ഇ എന്ന് തുടങ്ങിയ വവൽസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഭാഷയ്ക്ക് സൗകുമാര്യമില്ലെന്നും അത് വായിക്കാനും
അതേ വാക്ക് തന്നെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല ഇവരുടെ അതായത് ഒരു ഫേമസ് കോളർ ഉണ്ട് മരിജിൻ വാൻ പുട്ടൻ അതേ അദ്ദേഹം ട്വിറ്ററിൽ എഴുതിയ ഒരു കോമഡിയാണിത് അതായത് ഈ കിതാബിന് യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഈ കബാബിന് യാതൊരു ടേസ്റ്റും ഇല്ല എന്ന് മാറ്റി എഴുതാൻ ഒന്നോ രണ്ടോ ഡോട്ട്സിന്റെ വ്യത്യാസം ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഉദാഹരണം മനസ്സിലായല്ലോ കേൾവിക്കാരെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ ചിന്തിക്കുക എം എച്ച് എം ടി എന്നാണ് ഒറിജിനലില് ഈ മുവാബിയ ഭരണകൂടത്തിൽ കിടക്കുന്ന കാലത്ത് കിട്ടിയ കോയിനിലുള്ളത് ഒരു കുരിശും എം എച്ച് എം ടി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ കോയിനിൽ തെളിവാണത് അതിൽ ഈ പറഞ്ഞ സംഗതികൾ ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ സ്വരാക്ഷരങ്ങൾ വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങളോട് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് പുതിയ ലിപി ഉണ്ടാക്കുകയും ഇപ്പോൾ ഇവരുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന കിതാബ് ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നീടാണ് പത്താം നൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷമാണ് മിനിമം പക്ഷെ ഞാൻ പറയും ഒരു പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിലായിരിക്കും എന്ന് പറയും അതെൻ്റെ വാദമാണ് അത് തള്ളി കളഞ്ഞുകൊള്ളുക പക്ഷെ സ്കോളേഴ്സ് പറയുന്നത് പത്താം നൂറ്റാണ്ടിനും അതിന് ശേഷമാണ് അപ്പോൾ ഒറിജിനൽ ഭാഷയിൽ ഇറങ്ങിയ കിതാബ് ഇന്ന് കിട്ടുന്നില്ല ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിലൊന്നിലും ഈ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങളില്ല അത് കുത്തും കോമ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ വാക്കുകൾക്ക് വേറെ അർത്ഥങ്ങൾ വരുന്നു അത് ഇവരുടെ ക്ലെയിമിനെയാണ് ബാധിക്കുന്നത് കാരണം ഇവർ പറഞ്ഞു വള്ളിക്കും പുള്ളിക്കും കോമയ്ക്കും കുത്തിനും മാറ്റമില്ലാതെ കണ്ട് ഒറിജിനൽ ഇറങ്ങി കിട്ടിയ മതി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തതുപോലെയാണ് സാധനം ഇപ്പോൾ കയ്യിലിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞ ക്ലെയിമാണ് ഇവിടെ പൊളിച്ചത് അല്ലാണ്ട് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് അല്ല ഏറ്റവും പഴയ ഭാഷ എത്രയാണ് എത്ര ആൾക്കാർ സംസാരിക്കും അത് വിഷയമേ അല്ലെന്നേ അതല്ല വിഷയം വിഷയം ഇതാണ് ഖുറാൻ ഇറങ്ങിയ ഭാഷയിലാണോ ഇന്ന് കയ്യിലിരിക്കുന്നത് അല്ല മാറ്റം വരുത്തി മാറ്റ തിരുത്തലുകൾ വരുത്തിയ കിതാബാണ് കയ്യിലിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് താങ്ക് യു